很简短，这张大概只要十分钟就讲完了，因为都是一些叙述型的，跟大家讲有什么东西，什么是排放物，要排放物怎么形成的，还有我们定的六种的最主要的污染物，你应该你大概要知道，以后出去的话，这是一一些小常识了哈。然后这些污染物的话，对环境，比如说酸雨，之前我们讲过二氧化碳跟二氧化碳物质效应，对不对？然后那个什么那个。臭氧对臭氧层的影响啊，另外其实还有一个酸雨哈。好，反正呢，一句话，排放物都对你的呼吸系统有问题就对了啦。不管是它是一个没有毒但是会聚集的那个的粒子，或是一些会影响到你的神经的 ，anyway， 所以所所有的排放物大部分都对什么？会对你的呼吸器呼吸器那个那个有问题嘛。现在因为我比较少用板书了嘛，对不对？我们当老师的不是也是掺吸红笔灰吗？红笔灰的话也是很容易就那个会会什么纤维化之类的，所有都是对你的呼吸道有问题就对了。这边有几个哈，大家一定要知道的，一定要变成小常识的。有几种最主要的跟车子跟汽车相关，因为现在排放物大部分是汽车，因为汽车是最大的问题。为什么？它到处跑。工厂我们还可以解决，因为工厂这个地方产生的，我们可以把它捕捉起来做处理。但是汽车是最麻烦的，到处跑，而且汽车又小，你又不希望在车里面做做一些有的没有的，所以车子的排放物是最严重的排放物。有这五种排放物，第一个叫什么？叫 box， 我们之前讲过了，对不对？叫做什么？挥发性的有机性呃那个化那个化合物，基本上就是一些。米呀、啊、纸啦、啊、什么醇之类的，任何油气会飞花的都属于这个叫 box 哈。第二个叫 nux，nux 哦就是什么？就是一氧化碳和二氧化碳，它的来源怎么样？呃，知道吗？我们叫高温燃烧，它蛋拿来燃烧了就变成什么样？就变成这个东西，对不对？第三个的话，当然是一氧化碳跟呃第三个、第四个是一氧化碳和二氧化碳，这两个为什么要分开呢？因为二氧化碳是没有毒的，二氧。但是二氧化碳是属于温室效应，它是，但是它没有毒。上面讲的东西是可能有毒的这样子，所以第三个是什么？一氧化碳，一氧化碳是也是人类的好朋友嘛。你如果要自杀用它是最，最最最最最好的嘛，对不对？然后第四个就是什么 p a r t i c u l a r m a t e r 就是说细分层，够细的一些 particle 这样子。啊，第五个就是二氧化碳。所以呢，基本上美国环保署是定义说，前面四个是有毒的排放物。第五个是没无毒的，但是呢，可能对生态会有影响的。OK， 好，这五种一定要一定要知道哈。这五种的话，以后人家如果讲到说什么是一些什么排放物的话，这五种要要搞清楚。OK， 好，那它这五种的来源有哪些 ？VOC 用度极小，知道说就是自己挥发出来的嘛。所以任何场所机会会使这些挥发性的有机物质挥发出来，你都要你都你都是要注意嘛，对不对？所以基本上，然后呃，就是带一些，比如说加油站里面，你可能就要在加油过程里面，可能要小心啊，除除油啊，开柴油那个开开那个柴油的时候都要小心嘛。这边是讲一些它的症状啊，反正呢就是不好就对了了哈。你讲的症状我也不知，我也我也不肯把它记下来，就是跟你讲说确实会有这种症状。然后呢，它怎么样？它的它的坏处是什么？上次讲过的，有 VOC 跟什么，跟 NO 在一起的话，加上紫外线会产生什么样？欧重嘛，上次有讲过了嘛，对，所以说它这个是不好的不好的地方嘛。那欧重的话就是怎么样，就是我们的 smog 嘛，所以说基本上你就会有空气污染，整个呃城市看起来就黑黑的这样子。所以说这个 VOC 是怎么来的？大家看一下，反正大部分都是来这些啊，只要是什么醛类、酮类、酚类，反正旁边只要有个九字旁的类，就是那那那就是了，就是那那就是那东西。基本上很多都是因为一些，比如说你在燃烧过程你没有燃烧。对不对？你呃，就是说 escape from the 什么 main combustion reaction 啊，或者 unburn 或怎么样子，然后其他的一些次要的地方就是一些呃，在采油的时候或加油的时候，比如说这边这个地方就是一个很简单的，你加油站你要怎么设计，让我们从加油站里面从加油枪里面跑出来的东西要比较少一点，小地方，但是事实上很多小地方都是可以做一些大事情的。哦，所以我们不要有时候不要认为说啊，这种事情好像很小，好像不是什么高科技。其实我跟大家讲，真正真正呃，有啦，我想说，真正工业革命是一个算是一个高科技啦，然后那个网络算是一个高科技啦，说说这种这种划时代的科技就是高科技，但是更多那种更多那种对人类影响很多的东西都是小科技。你只要随手做的地方，它不是什么大不了的事情，你只要随手做一下，就可以对人类的影响很大。好。
。第一种是什么 ？VOC， 大家知道。第二个是什么 ？Lux， 对不对？就是我们的呃氧那个氮氧化物。任何基本上主要来源是怎么样？高温燃烧，对不对？那基本上刚才讲过的，你 Lux 如果跟 NO 的话，跟一些紫外线跟跟 Vox 的会产生一些什么？一些啊、呃、一些 O 种。然后还有一个就是说，如果这个 NO2 的话，跟等一下讲的硫硫化物的话，会产生酸雨嘛？大家知道酸雨嘛，对不对？就是因为它是微酸性的嘛，然后在那个叫做雨就酸雨嘛。那酸雨对影响最大是什么呀？秃头嘛，哎，有人知道嘛？就是我的痛嘛，对不对？秃头嘛，对不对？对人的影响是秃头嘛。如果你如果说你宇宙漫步很失意的话，可能就会秃头嘛。当然，但是酸雨对生态影响是蛮大的。因为你整个酸雨的话，整个对动植物哈，它们的成长都有问题啊，所以基本上这个这个 NUX 的来源，除了刚才讲啊的影响，除了是产生欧重之外，对那个什么酸雨也是一个一个影响嘛。那接下来怎么产生的？大家看一下，基本上大部分都是什么？大部分都是呃，大部分都是因为燃烧产生的，燃烧不燃烧不完整产生的。它里面 NUX 里面 NO 的 NO 的量是远大于 NO2， 这样看一下就知道了。一氧化碳。一氧化碳怎么产生的？你对啊，你燃烧的时候你也是包燃烧不完全的，还没有完全的时候，基本上完全燃烧 CO 加 O2 等 CO2 嘛，对不对 ？C 加 O2 等 CO2， 但是如果燃烧过程还没有完全反应，或是说本来燃烧就不可能是完全燃烧的，它是处于一个平衡状态，所以里面一定有某些含量是 CO 嘛，啊，所以说基本上你的燃烧越不完成的话，你就会产生越多的 CO 嘛，对不对？啊，所以他讲说 ，result from in con 呃 in c o n c r e t combustion 嘛，对不对？在一个不不完整的燃烧里面，基本。然后呢，它最大的问题是什么？它无色无嗅嘛，对不对？你你不知道 CO 的产生嘛？那它最主要的影响是什么？它跟红血球那个什么血红素的结合率是我们养养了几倍，好像三十，好像几倍，二两百五十倍嘛，对不对？我们的氧气是怎么输送全身的？对，红血球嘛。那红血球就是到肺部里面跟氧气结合，然后到我们的组织。那组织里面的氧的浓度如果太低的话，就产生逆反应嘛，然后把氧再放出去嘛，就是这样子嘛。所以基本上，但是如果说你的红血球都被都被 CO 给结合的话，那你就当然就缺氧了，对不对啊？所以说基本上这个东西要要人要怎么样就很快嘛，而且因为无色无嗅又是缺氧，缺氧就会昏迷嘛。那昏迷的话就会不知不觉就就怎么样子嘛。另外一种另外一种排放物就是所谓的细粉尘。细粉尘，然后我们定义就是，就是说，你看看它后面这个字啊，是多少，就代表是几 p a r t i 就是几 micron 嘛，对不对？我们不是讲说你们以后都要去卖干嘛，穿无尘衣嘛，对不对啊？那为什么要穿无尘衣？就是说，基本上里面那个实验室里面也要规格说，我的实验室是几 micron 的，代表说我的实验室里面没有大于这多多少 micron 的那个的的一些一些呃 particle， 基本上比较大的就比较容易被解被收集嘛，当然。我们不会无缘无故把一些燃烧后的粉尘排放到大气里面去，我们一定会先收集。那那比较大颗的比较容易收集，比如说要怎么收集？比较大颗的，我就用简单的，最简单是用什么收集？用重力啊！大家不是到外面去看看看，那一一个尖尖的跟炸弹一样吗？一工厂里面都有个尖尖的、啊，下面一个这样子，然后下面尖尖跟炸弹一样嘛，叫 c y c l o n 吗？基本上那些粉尘大颗的直接就这样，啊小再小颗一点的话，你就把弄到塞孔里面让它旋转嘛。啊旋转之后离心力的影响的话，那些粉尘就会继续在外面，然后就可以收集嘛。不过呢，那个大概到一百 micron 还可以啊，小于一百 micron 你就想尽办法去收集它，要怎么收集？用用静电也是一个方法嘛，对不对？但是呢，反正呢越小就越难，然后就怎么样就越贵，所以。到最后总是会有一定的小颗粒，你就收集不了，你就只好怎么样啊？固在一起啊那样啊固在，但是固在一起这个时候就是变成什么？变成排放物就是污染嘛。所以说基本上一般我们在一般我们的大概都是什么十 micron 以下，大概就收集就有困难了啊。这个时候就会开始呃就这样啊。啊，这基本上它的很多，比如说他就讲说，如果是以车子来讲的话，基本上是 PM 十，大部分都是什么？燃油引擎那个什么柴油引擎产生的，然后它进入，反正这东西吸到肺里面去，就是肺就会自己的就纤维化嘛，就自己这个地方啊固体啊就纤维化以后，你肺肺就变成就就没有办法再做就就运运作这样子。那 CO2 第五种是 CO2， 对我们讲过 Vox、Nux， 还有什么 PM， 还有什么？哇，少一个 CO，OK，CO、okay, CO 这四个了。好，那第五个就是 CO2，CO2 无 CO2, 那个是不是嘛？
是没有那个，它它是一个是无无毒的，但是呢，基本上就是温室效应的效果很大，所以基本上我们也要把它啊视为是一种我们需要管控的排放物这样子。所以它是我们讲一个什么那个什么那个京都运输里面就对 C 对那个什么对 CO 的那个影响，对 CO 度的排那个。的那个规定就很多，上次我们已经很清楚讲过了，就大概是呃，大概是呃是怎么样的情况这样子。好，这边很快啊，就是把它介绍过，大家有个一个小尝试就好了。刚才是讲说，如果你考虑到车子的排放量，那五种是要管控的，对不对？那如果我们讲，但是我们讲 pollutant， pollutant 是意思就是意思讲什么？一般是讲有毒的，比如说你做，你可以讲说二氧化碳是一种污染嘛。一般我们对污染的的定义是说，它必须对人体是有毒的，我们称之为污染。所以二氧化碳的排放，我们不称之为它污染。所以说，你可以在你家里烧烧木材，没人管你啊，对不对？你你可以在家里烧木材，但是你如果在家里烧一些会产生什么那个硫的东西，就闻到二氧化硫，然后就闻到臭味，这个时候环保局就可以来来来管你说你在烧什么东西这样子。所以刚才讲的那五种是排放物，它未必是有毒的。啊，然后那那边那那边那五种是属于车呃车辆比较多的。现在我们就开中明，我们就好好的规范一下主要的什么样，因为燃烧化石燃料可能产生的什么污染物，这几种。第一个 CO 铅 NO2 O 重 PM 跟 SO2 这些东西的话，就真的是对人体就就就就有毒了。这样，那当然这个都已经被规范了，很多都已经被规范了，比如说。一氧化碳刚才讲过了，这大概是被规范、被规范。我们讲铅呐，现在已经是无铅汽油了，对不对？你们现在现在已经不会再讲无铅汽油了啦，因为都本来就无铅的啦。我那个年代啊，在九在一九九零年代，还有有铅汽油跟无铅汽油啊，所以你还得要讲说我的引擎是吃无铅汽油的。你们可能没办法想象嘛，那为什么要加铅？不是增加氢烷氢烷池吧？不是吧？对，那个有，还有一个热力学里面跟跟那个内燃机里面都有加都有讲到，应该是什么？增加压缩比。还记得内燃机里面王老师曾经教过你们，压缩比越高的话，有效率越大吗？对，加铅的话可以增加那个那个引擎的压缩比。所以早期的时候，本来本来铅这里面就有微微幅的含量，那甚至有些还可以加了一些铅，那是早期。啊，但是到一九九到一九九零年左右，到一九我们那个年代还还要还需要跟他讲，因为有些车子就适合吃有铅气，有些车子就现在车子大概都完全吃无铅，所以你不会去讲说也要吃，你要用无铅的。我们那时候在国外都是要求是 u n l i m i t e 的这样子啊，就是一定要一定要无铅的。所以基本上铅这本身，然后当然铅也不是在车子里面有铅，它还有很多很多工业里面都需要用到铅嘛。那铅的话是铅的话是一个一一一种。一种对人体神经伤害是蛮严重的一个一个金属，所以基本上我们要规范它。在燃烧，呃，在做燃烧的时候，基本上你一定要那个，要规。他这边讲说，美国的 EPA 其实美国的那个环保署规范的很严格啊，然后而且他们每个州跟每个州又规范又不一样，很多。所以说，为什么说加州就特别很多东西都特别贵？它不管石油特别贵，然后它的车子的要求也特别贵，它他们都会要求说啊，你如果。比如说以前，他规定说一个一个车厂，你如果要卖一百万辆车子，你必须要卖，同时要制作几卖几万辆的电动车。那是早期啊，现在不晓得有没有，应该还是有。啊，电动车买做出来没人买，他至少是什么大量的补助，要用用半马半送这样子。所以那时候就是为了要做一些环境的保护，他们的环保署做了很多的规范哈。然后这边讲说这个是欧洲，那刚才讲过，基本上你只要有 Vox 跟 Nux 的话，基本那这样紫外线产生欧洲。那欧洲的话，就在表层这个地方，基本上是一个，哎，它是说什么？一种很强的氧化剂，几乎是可以所有的生物物质产生反应。反正呢，就是会污染就对了啦，哈，就是这样看一下，这是会有会有害的。硫，我们的煤里面，我们的一个原油里面都含有多少都含有硫嘛。所以硫那个什么硫的话，基本上燃烧就变成二氧化硫或四氧化硫，这个都是一些酸性的，所以变成酸雨嘛。好，这个就大家看一下。所以基本上硫化物也是一种我们必须要管控的，就是酸雨。我看看到就是就是，如果以前我们都是太文青了，都要稳重漫步，后果就是这样子。现在都还是要带个雨伞这样子。OK， 好。
。所以这边看了一下哈，他把所有的一些比较对大那个做了一个表哈，这些表哈，比如说基本上旁边这个地方是对整个的环境的影响跟人体的影响。中间那些东西，就是每一种化合物，它互相交互作用会产生的影响。比如说，这边是这种氟氯化合物，它是我们讲过了，这种是一种人工的，然后一旦上去的话，可以存在好几千年，所以基本上就这个地方不会不不会不会消失。它会影响什么呀 ？Ozone depletion。然后呢，基本上也会影响什么？对那个什么，对那个全球暖化会有影响，因为它也是温室效应气体，记得吗？它甚至它的。那个什么，那个 potential 是 CO2 的什么几千倍、几万倍，有没有？所以说这种东西它的影响 ，ozone depletion， 那个、那个还有那个温室效应，甲烷呢也是一样，甲烷的话也是最主要是温室效应。那基本上它是说对 ozone depletion 也是有一些影响，这些东西还有 N2O， 这是属于这几个的。好，那 CO2 的话基本上就是怎么样？就是对什么？我就是只有比较单纯，对人体的影响不是那么大。就是什么样？从这个地方就是影响那个地球暖化，但是那它它来源是什么？从这个什么那个化石燃料里面，基本上跟还有一些发电机里面会产生。所以这边是讲说发电机会产生 CO2， 会产生 N2O， 会产生二氧化硫，会产生 NOx， 对不对？这这几个，然后这两个这两个是影响酸雨的。然后呢，这个 VOX 的话，基本上是来自于什么？来自于一个基本上一些飞花。不是，它不是，它不是因为你人工的的反应产生是自然废话的，然后它影响什么呀？它会影响一些什么一些，哎，那个光光化合反应，就是说我们基基本上变成欧重这样子，然后这些东西也都是会污染，污染的话就最起码你的那个什么，你的可可见度就比较差一点，然后所以这边这这一张图就是大家可以看一下每一种它的来源，它的来来源，然后呢它后来对应的影响，我觉得这张图还还。画的蛮不错的了哈，当然这都是一些小尝试而已。平常我们大概不会用到，我们不需要懂到那么多了。我们只要知道说这些东西是不好的，我们就是要管制它，这样就够了。那除非有一天人家问你为什么不好，你就你再回来查就好了，不用就把它背下来。这东西我也不会叫大家背了哈。OK， 好。所以基本上这就是说那个我们讲刚才讲的欧中类，这上次我们讲过了哈，就是有已经大概这个是这个已经是慢慢在废物当中的有一些 meeting 哈。对不对？比如说像什么赫尔赫尔辛基的那个媒体，就赫尔辛基的那个、啊，基本上像这个海龙啊，这种东西基本上都已经完全是已经被被禁止使用了。它的一些化合物质这样子。好，我们全世界都有很多和公约在限制。比较大家比较知道的是什么 ？CO2 的定都定书。事实上，刚才讲的那个，哎，那些那个那个 ozone depletion 也有一些公约，蒙特罗公约什么东西？对 NOx 也是有一些公约啊，但是比较比较比较大家比较不是那么知道而已这样子。基本上，比如说这边那个有什么在那个 s o f i a 在那个在保加利亚也有一些一些公约，那有然后在什么呃一九八九年是比较早的。所以只是跟大家讲说，只要这边被提出来的东西，都是被重视过的。然后整个整个整个世界组织都是有在做一些运作，希望可以减减少。那当然就是大家最知道的 CO2 的京都议定书的第一期已经。第一期已经已经完已经结束了，现在是 extend 到第二期，对不对？大家知道 ，OK， 好。所以我讲说，我讲过说这一章十分钟就讲完，就是这样子。所以这张你只要记记得几个东西就好了。跟车子排放的几种排放物，大家要知道，你以后也才知道说，你如果有一天你要设计车子，你才知道说我的目标在什么地方。然后呢，因为燃烧化石燃料产生的比较几个污染物，你也要知道，这个是那些污染物的话，就对人体确实是有伤害的。好。所以，等一下我们在比较的时候，你还记得刚才我们在讲天然气，我们有比较吧？说哪个排放什么，哪个排放什么，哪个排放什么吗？所以以后再对任何一种发电方式，除了是成本之外，我们都还要比较说它的排放量。所以你会比较被拿出来讲的 CO2 的排放量、NOx 的排放量，或是什么东西。所以除了经济上的成本考量。排放的考量也是这个能源好不好的指标之一，好，所以等一下未来我们会讲的东西，基本上你都会看到，尤其是不同的发电方式，对这几个排放方式的比较就非常重要啊。我这样的发电跟那样的发电，我除了比较便宜之外，我要考虑到说，基本上我到底有没有减碳，我的 NAS 排放量有没有降低，好，这指标很多哈